Ngayon po ay pag-uusapan natin ang mga planes sa geometry. Okay, let's go ahead. Alright, plane geometry is a branch ng geometry uh, and it talks about, tignan natin ha, okay. Plane geometry is all about flat shapes or figures. So, lahat ng mga flat shapes, okay. Dito pinag-uusapan sa plane geometry. Isa to sa branch ng geometry ha. So, examples of these flat figures are circles, semicircles, irregularly shaped flat figures and Polygons. Ano ba yun? Tignan natin ha. Now, these are some of the examples. Ayan. So, this is under plane geometry. So, lahat ng ito is under plane geometry. Okay? Pero, para mas maintindihan natin, we'll have a thorough discussion on this. Kasi, um, hindi lang kasi circles, oblongs, or semicircles ang plane geometry. It involves all this. In lahat ng ito ay actually under sa group ng polygons. Tignan natin ha. Alright, so what are polygons? Okay, these are closed figures made up of line segments. Na kung naalala nyo, yung isa kong video, sabi ko doon, kapag meron kang succession of points, you have a line. You make up a line. Now, ngayon naman, kapag pinagsama-sama mo ang line segments, no, naalala nyo, line segments are part of a line, di ba? So, ngayon naman, line segments naman na pag, pagsasama-samahin natin. So, pag, kapag pinagsama-sama mo daw ang line segments, ang tawag mo naman doon are polygons. At tandaan, closed siya, closed figures, flat figures ito, pero made up of line segments. So, tignan natin ha are the following polygons. Ayan. Polygon ba yan? Eh, sabi made up of line segments. Alam nyo na, ng line segments are straight kasi it's a part of a line, di ba? So, this is not, ito is not a polygon. Kahit pa kasama siya sa plane geometry or tinatawag mo rin siya as flat figure pero hindi siya pasok sa polygons kasi plane geometry ay kasama ng circles, oblongs, uh, lahat ng curved flat figures. Okay? Kaya lang, hindi siya pasok sa, sa polygons. Though, ang polygons are part of plane geometry kasi hindi line segments ang uh, bumuo sa circle. Okay? Now, this one, is this a polygon? Again, no, kasi wala namang line segment yan. Is this a polygon? No, isang line segment lang meron. Eh, ito curved ulit, di ba? Is this a polygon? No, again. Is this a polygon? Hindi rin, kasi bukas dito, oh, nakabukas. Di ba sabi sa polygon, closed figures. So, we'll talk more about these polygons in the next slides, okay? Right, so we have here the different polygons. So first we have the triangles. At ito yung mga polygons with three sides. So polygons with the least number of sides, pinaka-counting side are triangles kasi hindi ka magkakabuo ng polygon ng dalawang side lang. So ang pinaka-counting uh, sides na polygon are triangles. At anong klaseng mga triangles? Ito kasi marami ang triangles sa una. According to angles, okay, um, alam na natin na kapag maliit lang ang angle, less than 90 degrees, acute yun, di ba? Kapag equal to 90 degrees, right? Kapag sobra sa 90 degrees of choose, eh di ganun din ang triangle if it's according to angles. Okay, una, ito. Kung titignan mo yung mga angles dito ay maliit, small. So, hindi umabot ng 90 degrees ang lahat ng angles. Kaya, ito, ang tawag natin dito ay acute triangle. Ito naman, meron siyang isang right angle. Diba? Kapag equal to 90 degrees, right angle ang tawag natin doon. So, ang klase ng triangle na ito ay right triangle. Okay? Now, ito naman, meron siyang isang angle na sumobra naman sa 90 degrees. Tandahan na, isa lang na 90 degrees, na right angle na siya. Isa lang na sumobra 
Isa lang na angle ang sumobra sa 90 degrees. This is now an obtuse triangle. Pero tandaan, lahat ng ito are still triangles. Now, meron pang ibang klase ng triangles and that is according to sides. Depende sa side niya. Okay? Now, ngayon, ito. Ito are equal lahat ng sides niya. Kasi dahil equal, okay, from the word equal, ang tawag natin sa kanya ay equilateral triangle. So, equal and then lateral means sides. So, equal sides. Okay? And, um, equilateral triangles are special triangles kasi ang angles niya as well are equal. So, pwede mo rin itong matawag as equi angular. Equal ang angles. Okay? And then, another one. Ayan. Kapag equal ang dalawang sides, ang tawag natin sa triangle na yan ay isosceles triangle. At kapag walang equal side, ang tawag natin dyan ay scalene. Okay? Scalene triangle. Okay? Alam ko pinag-aaralan na to in grade 3. So, siguro this is more, lang, uh, more like a review. Okay? Next. Okay, still with the different polygons. So, this time, let's have the quadrilaterals. Ano ba yung quadrilaterals? Quad means four. Lateral is side. Ibig sabihin, four sides. Okay, so ang tawag sa polygons na may four sides are quadrilateral. So, siguro mag-isip, bakit sabi mo quadrilateral, ma'am? Alam ko lang dyan, rectangle eh. Rectangle is just a part of all those quadrilaterals kasi marami ang quadrilaterals. So, one example for that is this one. Ayan, tignan natin. Ayan, para siyang tumabingi. Okay, now, ano kaya ang tawag natin dito? Kung titignan nyo, ang side na ito ay parallel dito. Ang side na ito ay parallel dito. Okay, ito naman ay parallel doon, parallel, parallel. Yun yung ibig sabihin sa, um, with my different, ay with my other video, di ba sinabi ko, na kapag hindi nagpang-abot ang mga linya, na kahit pa i-extend mo yan doon, hindi yan mag-aabot, ang tawag sa mga lines na to ay parallel. Diba? So, ang sides niya ay parallel, dito parallel, ito rin parallel, parallel, kaya ang tawag dito are parallelograms. So, it has two pairs of parallel sides. Yun lang ibig sabihin nun. So, kapag ganito itsura niya, parallelogram yan. Okay? Now, we have here, okay, this one and this one as well. So, isang tingin pa lang, alam nyo na, di ba? Ma'am, rectangle yan. O, oh, tama. So, these are rectangles. So, ano ba yung description ng rectangle? Rectangles has four right Angles. So, ibig sabihin, right angle ito, or 90 degrees, 90 degrees, 90 degrees, 90 degrees. Lahat ng angles nito, class, kung i-add mo yan, is equal to 360 degrees. Kaya lahat ng angle niya sa loob ay 90 degrees. Kaya, it has four right angles. Na tanong, is a rectangle a parallelogram? Yes. Kasi sabi lang naman sa parallelogram, two pairs are parallel. Diba? I-parallel ito dito eh. Ito naman, parallel din dito. Okay? Kaya minsan, um, kaya binigay ko um, uh, description dito, has four right angles. Pero, kung i-research nyo, uh, minsan ang description or uh, others describe rectangles as a parallelogram or a special parallelogram with four right angles. Kaya, a rectangle is still a parallelogram. Special nga lang. Okay? Now, ayan. Okay, ito. Ayan, ma'am. Alam ko yan. Siguro, no? So, sabihin nyo, ma'am, that is a square. So, all of these are squares. Okay? So, ano ba ang description ng square? Okay. A square or squares has four right angles and four equal sides. Okay? So, ibig sabihin, okay, um, 90 degrees dito o right angle dito, lahat na nasa loob 90 degrees. So, kung uh, four right angles, okay, pareho siya sa, pasok siya sa description ng rectangle, di ba? And then, four equal sides. So, tanong, is a square a rectangle? Yes. 
kasi pasok siya dito sa description ng rectangle, di ba? Now is a square a parallelogram? Yes, kasi pasok din siya sa description ng parallelogram. So pwede mong sabihin a square is a special parallelogram which has four right angles and four equal sides. Okay? So kung in, if ever you have a uh, test, kung meron kayong mga test, tapos sabi doon sa test, uh, observe or study the rectangle below. Tapos nakita nyo ang drawing a square. Hindi yun mali. Kasi a square is still a rectangle. Okay? Now, another one is okay, quadrilateral pa rin tayo ha. Okay. Yan. O, ito na ngayon. So, ano kaya ang tawag natin dito? This one are co uh, these are called trapezoids and a trapezoid has two parallel sides okay and ibig sabihin noon itong side na to is parallel to this one pero yung dalawang natira hindi na parallel ito ren parallel tas ito ren parallel so lahat ng ito kahit iba-iba itsura niya are all trapezoids now Siguro, uh, nakarinig na kayo ng word na trapezium. So, a trapezium is just actually a trapezoid. Uh, ibang term lang yung trapezium, yun yung ginagamit ng uh, British. So, British English, trapezium ang tawag nila dito. Okay? Tapos, American English, ang tawag nila dito are trapezoids. Pero, pareho lang yung dalawa, trapezium and trapezoids, pareho lang. Okay? Now, another one. Yan. Okay, yan. Kung titignan nyo, equal ang mga sides nito. Equal. Kaya lang para siyang square na tumabingi. So, ang tawag natin dito sa isang square na parang tumabingi ay rhombus. At ang description ng rhombus ay all sides are equal. So, lahat ng sides are equal. So, tanong. Tanong ulit. Is a square a rhombus? Yes. Kasi lahat ng sides ng square ay equal. At, ang sabi lang naman sa rhombus, all sides are equal. Diba? Now, is a rhombus a parallelogram? Yes. Kasi parallel ang mga sides dito. This side is parallel to this. This side is parallel to this. Okay? So, dapat alam kung ano yung mga um, kaibahan. Okay? Or kung pareho man sa iba. Right? Now, another one. Ayan. Now, ito ngayon ay naiba. So, ano ba ang tawag natin dito? Okay. Ang tawag natin dito are kite. Yung so, shapes na ito are tinatawag na kite. Okay? Na ano ba ang description? Okay, sabi dito, two pairs of sides are equal and adjacent. Okay, dapat ha adjacent. So, ito equal dito, tapos adjacent silang dalawa. Ibig sabihin ng adjacent magkatabi. Ito equal dito, tapos adjacent sila. Ganon din dito. Ito equal doon, adjacent sila. Ito equal doon, adjacent sila. So, ito rin, kahit na iba yung itsura niya, ito equal dito, ito equal dito. ba? Diba? Kasi kung titignan mo sa iba, okay, um, kung equal man ito, hindi sila magkatabi. ba? Diba? Kaya, ito yung kaibahan dito. Kasi dapat yung equal sides are magkatabi. Kaya dahil magkatabi equal sides, ito itsura niya. Diba? Kasi kung naka-arrange to ng iba, okay, hindi magkatabi yung equal sides, uh, malamang magiging paralelogram na ito. Diba? Okay. So, ganun ang kaibahan ng kite. Right? So, meron pang ibang terms sa uh, under sa quadrilateral. Uh, merong diamond. Uh, um, anyway, we'll just uh, um, concentrate on this one. Okay? Now, Ayan. So, different polygons pa rin. And this time, we have pentagons. So, ano ba yung pentagon? Pentagon has five sides. So, pentagon. O, so, yung um, ano, um, piatos na pinakita sa ano sa TV has five sides. Okay. So, ayan. Okay. So, kung titignan nyo, ay, iba-iba pala yung ano niya, ma'am, side. O, kaya nga, ito ay mas mahaba compare dito, di ba? So, hindi equal ang mga sides. So, kapag hindi equal ang mga sides ng isang polygon, irregular ang tawag natin doon. Okay? So, dahil pentagon ito, alam nyo na pentagon ito dahil meron siyang limang sides, ang tawag natin dito, pag hindi equal ang mga sides, are irregular 
pentagons. Pero, pwede mo rin sabihin na pentagon lang man. Pwede ba? Yes. Pentagon lang. Kasi limang sides eh. Pentagon, di ba? Now, kapag pareho ang sides, ayan, pareho dito, ang tawag natin dito ngayon is regular pentagon. Okay? So, this is a regular polygon. Specific name niya ay regular pentagon. At bakit regular? Dahil equal ang mga sides. Ganun yun ha. Kapag equal ang sides, regular. Regular polygon or a regular pentagon. Next, we have hexagon. So, hexagon ngayon ay may anim na sides. Okay? And examples are, ayan, o oh, hindi na naman equal yung sides. Ayan, di ba? And ayan, ma'am, hexagon pa rin yan? Oo, kasi kung bibilangin nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pa rin eh. Ito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anim pa rin. So, hexagon pa rin ito. Okay? Yan, hexagon pa rin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagon pa rin yan. Kaya lang, dahil hindi equal ang mga sides niya, this is, uh, oh, these are irregular hexagons. Okay, irregular hexagons. And then, uh, eto, kapag equal ang mga sides, ayan, this is a regular hexagon or regular hexagons ng dalawa. Now, siguro magtataka kayo, ma'am, bakit may nakaganyan? Okay. Now, in some cases, lalo na kapag nagsasolve kayo sa sa uh, ano nito, um, measurement ng mga sides niya, okay, malaking tulong itong mga ganitong uh, label. So, ano yan? Ibig sabihin yan. Kapag nilagyan ito ng ganyan, pareho dito, ibig sabihin itong dalawa equal. Now, since pareho silang lahat na mayroong nakaganyan, edi silang lahat are equal. Okay? Now, dito, kung nilagyan ko to ng isang ano dito, guhit, isang guhit dito, ibig sabihin ito at saka ito ay equal. Ganun yun ha. Another way para ipakita na ang dalawang sides are equal, lalagyan mo lang ng ganyan. Okay? Right? Now, next, we have now the heptagon. Heptagon now have seven sides. Okay? So, ano pa ba yun? Una, tatlo. Kapag tatlong sides, again, triangle. Apat na sides, quadrilaterals. Kaya lang, marami yun, di ba? Limang sides, pentagon. Anim na sides, hexagon. Pitong sides, Heptagon. So, ito na ngayon ang examples ng heptagon. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. So, um, sa lahat ng ito, ito, if ever, equal ang mga sides nito, para namang equal. So, this is a regular heptagon. Ito ay irregular heptagon kasi hindi equal ang mga sides. Okay? O maliban ng ito, kung equal ang sides nito, this is a regular heptagon. Pero ito, klarong-klaro, irregular. O, oh, diba? Iba, naiba yung shape niya. Okay? Now, next, we have octagon. So, octagon have eight sides. So, kapag sinabing octa, eight yun. Kaya nga, octopus ay uh, walong galamay. Octopus. Octave, uh, walong notes. So, do, re, mi, fa, so, la, ti, do, walo yun. Kaya octave. Kaya octagon, octave, octopus, lahat yun. Um, uh, it, it's all about 8, eight. so octa is 8, basta yun yun ha, basta octa. Okay, so, examples are, oh, this one, so, um, I believe may, ah, kung sakali equal, okay, kung hindi equal ang sides, irregular octagon ulit yun ha, okay, pero kapag equal ang sides, Okay, regular pentagon. Okay, so ito klarong-klaro na irregular pentagon. Irregular pentagon. Mga pentagon, ay, sorry, sorry, octagon pala. Octagon. So, eight sides si eh, octagon. So, irregular octagon, irregular octagon. No, Ma'am, octagon pa rin ba yan? Yes, kasi kung bibilangin mo, ito, mula dito ha, magbilang tayo. Is, mula dito, isa, dalawa. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. ba? So, this is still an octagon. Right. Now, ngayon, we have nonagon. Ay, mabilis lang. Tandaan, nona, nine, di ba? Nonagon. So, nine sides. So, examples of nonagons are this one. Okay. 
Ayan. So, this is still a nonagon. 1, 2, 3. And then, 3 din dito, 3 din dito. E, di 9 lahat. Nonagon, di ba? Kaya lang, irregular nonagon ito. Okay? Ayan. Nonagon pa rin yan. Okay? Next, we have... Ayan, decagon. So, deca, decade. So, kapag sinabing decade, sampung taon, di ba? Kapag sinabing decagon, sampung sides. Kaya, a decagon has ten sides. And then, example natin are ito. So, kung titignan mo, o parang klarong-klaro naman, equal yung mga sides niya, di ba? So, this is a regular decagon. Okay? And then, this was, this this one is a an irregular decagon. And then, this one is another irregular decagon. So, star siya, di ba? Kung titignan mo, ma'am, star yan. A star pala is a decagon. Yes. Kaya lang, uh, wag lang yung may mga ibang sides dito, ha? May mga ibang uh, 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 drawings dito. So, since klarong-klaro, ito yung side niya, ito yung side, ayan, ayan. So, kung bibilangin mo, uh, umabot ng 10. So, this is a decagon. Alright? Another one. Un decagon. So, un decagon have 11 sides. And example for this is, ayan, <laughs> the lightning. Okay? So, kung bibilangin mo, ayan ulit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 10, 11. So, this is an example of an on decagon. Okay? And another one is this one. So, this is a regular on decagon. Equal ang mga sides niya. Ito, klarong-klaro, irregular. Okay? Now, we have now dodecagon. So, we have 12 sides for dodecagon. And example for that is this one. This one, so this is a regular dodecagon, and yan, the cross is a decagon, dodecagon din pala, ba? So, all of these are dodecagons, pero ito, dahil equal ang mga sides, this is a regular dodecagon, okay? Now, marami pa, pwede, pwede pang 13, 14, 15, kaya lang uh, mas complicated na yung mga ano dun drawings, kaya kahit hanggang dito lang tayo, okay? And, dito, tingnan natin kung naintindihan. Okay. Can you name all these planes or flat figures? Tandaan, these are all under plane geometry and these are all flat figures. So, ano ba yung mga flat figures na to? Ayan. So, ano kaya ito? Now, pause if you're still not able to answer, ha? Para at least alam nyo. So, ito madali lang, ba? This is a circle. Next. Ayan. O, bilangin na. So, ilan? So, this is a... Ayan, nonagon. Bilangin lang ang sides, ha? This one is... Okay, bilangin ulit. This is a... Heptagon. Another one is... Okay, this is an oblong or just an ellipse. Okay, another one. Ayan, o bilangin. Meron siyang limang sides. So, limang sides... Pentagon, ba? Another one is, ay, ang dali lang yan, ma'am. This is a rectangle. Another one, a cross. O, oh, bilangin. 3, 6, 9, 12. 12, ma'am. So, this is a dodecagon. Another one. Now, alam nyo na ito ay triangle, ba? Pero, anong klaseng triangle? Dalawang side niya ay equal. So, this is a or an isosceles triangle. And then, tabingi. Tabingi na rectangle. This is a parallelogram. Kapag tumabingi, yun lang yun, ba? And then, another one is, ayan, bilangin. Okay? So, this is a hexagon. And then, another one, o bilangin ulit. Okay. Ito ay may 11 sides. So, this is an Undecagon. Okay? Another one. Ayan. O, ilang sides ito? Isa, dalawa, tatlo, lapat, o ano, ilan? So, this is a or an octagon. Walong sides niyan eh, di ba? 
And then, another one is, ayan. So, ilang sides ulit meron dito. This is a decagon. And then, this one is, okay, dalawang parallel, uh, one pair of parallel sides. So, this is a trapezoid. And then, the last one is, tumabingi na square. This is a rhombus. Okay. 